ഹായ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ വീൽ ഓഫ് ടൈം എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തിയേഴ് ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചോദ്യചിഹ്നം ചേർത്തിരിക്കുന്ന കളത്തിലെ തീയതി എത്ര എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കലണ്ടർ ഫോർ മന്ത് ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡേറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ മാർക്ക് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നോക്കൂ ആ കലണ്ടറിലെ രണ്ട് തീയതികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുൻപുള്ളതും അതിന് ശേഷമുള്ളതുമായ തീയതികൾ എഴുതാമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പിന്നെ പതിനാറ് പതിനേഴ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏതാണ് പതിനെട്ടിന് താഴെയുള്ള തീയതി ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമുക്ക് ഒരു കലണ്ടർ നോക്കാം ഈ കലണ്ടറിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ ഒന്നാം തീയതി ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കലണ്ടറാണ് അതിൽ ഒന്നാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ഒന്നാം തീയതി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച എന്നാണ് എട്ടാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിനോട് എത്ര ചേർത്തപ്പോഴാണ് എട്ട് കിട്ടിയത് ആ ഒന്നിനോട് ഏഴ് ചേർത്തപ്പോൾ എട്ട് കിട്ടി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച എട്ടാം തീയതിയാണ് പതിനഞ്ചാം തീയതി പതിനഞ്ചാം തീയതി എങ്ങനെ വന്നു ഈ എട്ടിനോട് ഏഴ് ചേർത്തപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിട്ടി നോക്കൂ ഇനി പതിനഞ്ചിനോട് എത്ര ചേർത്തപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടിയത് പതിനഞ്ചിനോട് ഏഴ് ചേർത്തപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടി വീണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ടിനോട് ഏഴ് ചേർത്തപ്പോൾ ഇരുപത്തൊൻപത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച അതിന് എത്ര ദിവസം കൂടി ചേരണം ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ചേരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട കണക്കിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമല്ലോ നോക്കൂ പതിനെട്ടാം തീയതിയുടെ താഴെ ഉള്ള തീയതിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനെട്ടിനോട് ഏഴ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നോക്കൂ പതിനെട്ടിനോട് ഏഴ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ താഴെയുള്ള തീയതി എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി അടുത്ത പേജിലെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി എട്ട് ഈ പേജിൽ കലണ്ടറുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇത്രയും വർഷങ്ങളിലെ കലണ്ടർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴേക്ക് പോവാം മോ വൈ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫെബ്രുവരി ഹാസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് ദെൻ മദർ സെഡ് ആഫ്റ്റർ എവറി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫെബ്രുവരി ഹാസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ഇയർ ഹാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ദെൻ ഫാദർ സെഡ് ദ ഇയർ വിത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ ലീപ് ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ലീപ് ഇയർ പഠിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ലീപ് ഇയർ എന്താണ് ലീപ് ഇയർ അതായത് എല്ലാ നാല് വർഷവും കൂടുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരിക്ക് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾ വരും ഇതാണ് ലീപ് ഇയർ ആ ഔൾ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എനി നോൺ ലീപ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് എൻ ഓൺ ദി സെയിം ഡേ അതിവർഷമല്ലാത്ത വർഷം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും അതൊന്ന് ബൈഹേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലീപ് ഇയർ ആയ വർഷങ്ങളിൽ എത്ര ദിവസം കാണും ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങൾ കാണും അല്ലേ മലയാളം ഒന്ന് നോക്കാം അമ്മേ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും പതിനാറിലും ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നു നാല് വർഷങ്ങൾ കൂ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വർഷത്തിലാകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളുള്ള വർഷത്തെ അതിവർഷം എന്ന് പറയും അവിടെയും നമ്മുടെ മൂങ്ങ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിവർഷമല്ലാത്ത വർഷം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാം സമയരേഖ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സമയരേഖ തയ്യാറാക്കാം അതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രമമായിട്ടല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രമപ്പെടുത്തണം ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടൈം ലൈൻ വരച്ച് അതിൽ എഴുതണം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ടൈം ലൈൻ വരച്ച് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ഇതാണ് ടൈം ലൈൻ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് വർഷവും വലതുവശത്ത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അ
ഉന്നത പഠനത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ബിക്കെയിം എ ലോയർ അഭിഭാഷകനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് റിട്ടേൺ ഇന്ത്യ ഫ്രം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി ദെൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചരി പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലേ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷമാണ് ഫസ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹ ഹെൽഡ് അറ്റ് ചമ്പാരൻ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ചമ്പാരനിൽ നടന്നു എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ജൂൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് ജൂണിൽ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് സബർമതി ആശ്രമം സബർമതി ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഗാന്ധിജി വിസിറ്റ് കേരള ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ചൗരി ചൗര ഇൻസിഡൻറ്റ് ചൗരി ചൗര സംഭവം നടന്നു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ സോൾ സത്യാഗ്രഹ ആൻഡ് ദണ്ടി മാർച്ച് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദണ്ടി യാത്ര നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യ ഗോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പത് ഗാന്ധിജി ബിക്കൈ മെ മാർട്ടയർ ഗാന്ധിജി രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ചു അതിന് താഴെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ജന്മദിനം വരുന്നത് കൊല്ലവർഷത്തിലെ ഏത് മാസമാണ് അതിൻ്റെ തീയതിയോ ഗാന്ധിജിയുടെ എത്രാമത്തെ പിറന്നാൾ ദിനമാണ് ഈ വർഷത്തേത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുമല്ലോ അടുത്ത പ്രവർത്തനം പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ തയ്യാറാക്കാം വിളക്ക് വെച്ച നേരം കിഴക്ക് വെള്ള കീറി ത്രിസന്ധ്യ പുലർച്ചെ അന്തിമയങ്ങം വരെ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചാരത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും മറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അവ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ സന്ദർഭവും അർത്ഥവും ഒരു പ്രോജക്റ്റായി തയ്യാറാക്കണം അതിനാവശ്യമായ ചില സൂചനകൾ തരാം നോക്കൂ സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ പുലർച്ചെ മുതൽ അന്തിമയങ്ങും വരെ ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ സമയത്തിന് മുൻപേ രാത്രി പകലാക്കി ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് വേണ്ടി നോക്കാം ഇൻ ടൈം ടൈം ആൻഡ് അഗെയിൻ ടൈം ഔട്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് ഡേ സ്പ്രിംഗ് ഡേ ലൈറ്റ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്ലോക്ക് താഴെ വീണു അതിൻ്റെ ഡയൽ മൂന്ന് കഷണങ്ങളായി എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലെയും അക്കങ്ങൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഒരേ തുകയാണ് ലഭിച്ചത് ഇത് ചിത്രീകരിക്കാമോ എ ക്ലോക്ക് വെൽ ഡൗൺ ഫ്രം ഉണ്ണിക്കുട്ടൻസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു ത്രീ പീസസ് ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പർ ഇൻ ഈച്ച് പീസസ് ഇസ് ദ സെയിം ക്യാൻ യു ഡ്രോ ഇറ്റ് നോക്കൂ ഉടഞ്ഞുപോയ ക്ലോക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുക നോക്കൂ ആദ്യത്തെ കോള നോക്കൂ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അതിൻ്റെ ആകെ തുക എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ആറ് അല്ലേ അതുപോലെ ബാക്കി കോളങ്ങളിലെയും തുകയൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കണം എല്ലാ കോളങ്ങളിലെയും തുക എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ആറാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം ക്ലോക്കിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക തുല്യമായി വരുന്ന രീതിയിൽ ക്ലോക്കിനെ ആറ് ഭാഗമായി ചിത്രീകരിക്കാമോ ഇങ്ങനെയാണ് ആറ് ഭാഗമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും അക്കങ്ങളുടെ തുക എത്ര വരും പതിമൂന്ന് വരും ഓക്കെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം കലണ്ടർ കൗതുകമാണ് ഒൻപത് കളങ്ങളിലെ സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുക എത്ര നമുക്ക് ഈ തുക എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി വൺ എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേറൊരു രീതി ചെയ്യാം അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നടുവിലെ സംഖ്യ എത്രയാണ് നയൻ ആണല്ലേ ആകെ എത്ര കോളങ്ങളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ കോളങ്ങളെ ഒൻപത് കോളങ്ങളുണ്ട് നടുവിലെ സംഖ്യ ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒൻപതിനെ ആകെ കോളങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഒൻപത് ഗുണം ഒൻപത് എൺപത്തി ഒന്ന് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഈക്വൽ എൺപത്തി ഒന്ന് നമ്മ
നോക്കുക കുത്തനെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് അധികം ഇരുപത് അധികം ഇരുപത്തിയേഴ് ആൻസർ അറുപത് വിലങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോഴോ പത്തൊൻപത് അധികം ഇരുപത് അധികം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആൻസർ അറുപത് സിക്സ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആകെ തുക കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് നടുക്കത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഇരുപത് എത്ര കോളമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കോളം അപ്പോൾ ഇരുപത് ഗുണം അഞ്ച് എത്രയാണ് നൂറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആകെ തുക നൂറ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കൂ ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ വശത്തുള്ള ഭാഗം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇത് കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഈ തീയതികളാണ് തന്നത് ബാക്കി തീയതികൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു നമ്മൾ മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ചതുരം വരച്ച് ചേർക്കുക അതിൽ ഏത അതിൽ ഏത് തീയതികളാണ് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് ഒൻപത് പത്ത് അപ്പോൾ ഒൻപത് പത്ത് തീയതികൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് താഴെയുള്ള തീയതികൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അതിനും എളുപ്പമുണ്ട് ഇവിടെ പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പതിനേഴും ഇവിടെ പതിനാറും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ താഴത്തെ രണ്ട് തീയതികളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു തീയതിയുടെ താഴത്തെ തീയതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിനോട് എത്ര ചേർത്താൽ മതി ഏഴ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ പതിനേഴിനോട് ഏഴ് ചേർത്താൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി പതിനാറിനോട് കൂടി ഏഴ് ചേർത്താൽ എത്ര കിട്ടും നോക്കൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഈ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അടുത്ത പ്രവർത്തനം നിഷ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു അവൾ ആകെ എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി നിഷ വെൻ ടു സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നയൻ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിഡ് എ വേക്ക് അറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഡിഡ് ഷീ സ്ലെപ്റ്റ് നിഷ ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന സമയം ഒൻപത് മണിയാണ് രാവിലെ അഞ്ച് മണി വരെ ഉറങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സമയം കണ്ടെത്താം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇനി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ എത്ര മണിക്കൂറാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ആകെ സമയം എട്ട് മണിക്കൂർ നോക്കൂ ഉറങ്ങിയ സമയം നയൻ ടു ട്വൽവ് ത്രീ അവേഴ്സ് ട്വൽവ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ടോട്ടൽ ടൈം എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അടുത്തത് നോക്കാം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ആണെങ്കിൽ അതേ മാസം ഏഴാം തീയതി ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഏത് ദിവസമാണോ ആ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും ഏഴാം തീയതി അതായത് ഇരുപത്തിയെട്ട് അതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ തീയതി ഏതാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പിന്നെ പതിനാല് അതിന് മുകളിൽ ഏഴ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഏഴാം തീയതി എന്തായിരിക്കും ബുധനാഴ്ച ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ മാസം എത്ര വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഉണ്ട് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ഈസ് എ ഫ്രൈഡേ ഹൗ മെനി ഫ്രൈഡേ വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് മന്ത് ഇതാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കലണ്ടർ ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആ മാസത്തിൽ എത്ര വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി